哈喽，大家好，我是亚当。今天我们一起来聊聊最近这一段时间里面热度超级高的这一双风次 Rise 二。风次 Rise 这一个系列啊，应该可以算是中桥篮球鞋矩阵里面的旗舰产品了。上一代的孤立方中底三层缓震材料，可以算得上是配置拉满。而到了第二代，它直接放弃了上一代的堆料，走了另一个极端，就是。重卷完配置卷重量，看来这两年啊，中桥在技术储备这一块上面确实有点东西。堆料不难，减重也不难，但是在减重的前提下，还要保证球鞋的实战性能，这一点大家都知道不容易。而这一双风次 Rise 二，在单只四十二码、二百九十六克的前提下，是否能够同时拥有出色的实战性能，这一点大家心里都抱有疑问。大家都知道这一双鞋确实非常轻，一上来一群人都拿这一双鞋啊去跟。伽马做比较，如果看了那些视频之后，想拿这一双鞋去平替伽马的兄弟们，那我建议你们啊，还是尽量清醒一点，好吧？如果这一双风次 Rise 二的发售价是九九九，打折之后的到手价可能在七八百左右，那确实啊。它可能会是一双可以用来进行对标伽马的篮球鞋，但是，一上来啊就打折到四百多，但凡有点脑子都不会拿这一双鞋去跟伽马进行比较。前有林书豪五代碰瓷韦德之道时，后有 Rise 二碰瓷伽马，确实从侧面可以看出，李宁这两年在篮球鞋方面确实做得足够出色，友商们都开始争相去蹭他们的鞋款了。那这一双 Rise 二会不会跟林书豪五代一样，只能学到一点皮毛呢？那接下来我们就来看看这一双 Rise 二在实战性能方面的表现究竟如何，看看它除了轻，到底还有什么别的东西可以拿得出手。老样子，我们还是先来看看它的基础三要素：抓地、抗扭、稳定性。看看这一双鞋在这三个方面的表现是否能够过关，也看看这一双鞋的性能下限究竟在哪里，好吧？ Rise 二的大底橡胶使用了他们之前在竞速跑鞋上面广受好评的 QASU， 在跑鞋上面，这一项大底科技啊，确实有着非常出色的表现。但是在这双 Rise 二上面的表现就有些差强人意了。大底的纹路使用了幅度非常大的人字纹，在抓地方面的表现还算不错。在我们做一些横向或者纵向急停动作的时候，它的抓地表现非常棒，几乎不会有特别明显的多余滑动。但是由于纹路太粗，在前掌内侧以及后跟。的分布又会略微有一些密集。当我们在做转身动作的时候，不管是前掌的转身还是后掌的转身，它的大底都会突然失去抓地力。确实，在有些时候啊，感觉好像转身更快了，但是在高强度的对抗当中，当我们在转身的时候，脚底下没有任何的阻力，很容易出现核心绷不住、失控的情况。当然啊，这个问题其实并不算特别大，毕竟不是每个人都会去做一些转身动作，对吧？但是由于前掌发力点。位置处的纹路过于密集，在稍微有一点点灰尘的场地上，在我们去做一些前掌大力蹬地动作的时候，脚底下总会有踩不实的感觉，脚底下非常的犹豫，发力之后，脚底下的球鞋会有一些跟不上，非常的难受。不过好消息就是它的耐磨表现其实还算不错，大底的纹路确实挺粗的，并且橡胶的硬度也比较硬，在硬度计的测试下，度数能在七十以上，但是啊，深度确实略微有一些偏浅，所以。所以只要不是有灰的室内场地，或者是粗制的水泥地，这一双鞋的大底都可以适配啊。对了，这一双鞋的大底还有一个我个人认为比较大的问题，就是它跟 U A 的 Flow 一样，跟地板之间不会有任何摩擦的声音。但是 Flow 我相信体验过的兄弟们应该都知道，它的抓地表现绝对可以算得上是 T 零级别的存在。即使它不会发出任何的声音，我们也不会怀疑它在抓地方面的表现。但是 Rise 二的抓地力并没有那么的出色，所以在穿这一双鞋实战的时候，我的心理层面啊，对于这一双鞋的抓地表现，我是不放心的。总有一种他抓不住地的感觉，会有那么一点点不太敢去做动作，不太敢发力。如果你跟我一样都是音控党，特别痴迷于大底与地板之间的摩擦声，那这一双鞋我不推荐你去购买。中底大面积的前叉碳板就是它抗扭性能最好的保证，并且这一块碳板在足中部的两侧都做了上翻，进一步提升了球鞋在足中部的强度，不仅让球鞋的中底刚性进一步提升，还让这一双鞋的弯折点更加的自然，也让这一块碳板的寿命得到了延长。只要我们正常穿它，只是用来打球的，不穿它去爬山啊、走烂路啊、走楼梯啊这些，那这一块碳板应该就不会出现在中足这一个镂空位置处断裂。
或者是破裂的情况，并且啊，这一块碳板整体的硬度也并不会太高，加上它合适的鞋头上翘幅度，在第一次上脚的时候也不会有任何板脚的感觉，相对来说啊，还是比较容易去驾驭的一双带有前叉碳板的篮球鞋，体重比较小，脚底下不是特别有力的兄弟们也可以轻松驾驭。至于它的稳定性 ，Rise 二的表现也同样非常出色。中底的重心非常低，非常贴地，加上它较为宽大的外底面积以及中底缓震材料相对来说比较小的形变空间，穿它打球心里非常踏实，非常安心。OK， 在基础三要素方面，它的表现还算不错。除了在抓地力方面稍微有那么一点点小问题之外啊，在其他方面的表现都非常棒。那接下来我们来看看这一双鞋在风格化上面的处理做得怎么样，看看这一双鞋究竟会更加适合哪一类打法的球员去进行选择，也看看这一双号称可以平替伽马的篮球鞋，除了重量轻之外啊，究竟还能有什么东西能够让我们眼前一亮？首先就是它的脚型适配，中桥啊，真的是现在为数不多还在做这种偏宽鞋楦的厂商之一。对于宽脚的兄弟们来说，一定是一个好消息。这一双风刺 Rise 二用的就是一个比较偏宽的鞋楦。不过大家也都知道，我的脚型是偏窄的，所以在选择这一双鞋的时候，就出现了那么一点点小问题。我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我在选择四十二点五的时候，球鞋的长度 OK， 但是宽度就会有一点点过宽，而选择四十二。的时候宽度会合适一些，但是脚趾在实战的过程中就会有点顶，选大了不合适，选小的又有点顶脚趾，就很难受。所以在选择这一双鞋的时候啊，宽脚的兄弟，我建议大家按照正常的耐克尺码去进行选择就行。而如果你的脚型跟我一样是比较偏窄的，那我建议你们按照平时其他国产的尺码去进行选择就 OK 了，这样应该会比较合适一些，好吧？而在选择了相对比较合适的尺码之后，它能提供给我们的包裹以及锁定还是比较不错的。不管是静态包裹还是动态锁定都没有什么问题。在变向或者侧向蹬地的时候，双脚在鞋内不会出现位移。如果你是窄脚啊，那在急停的时候可能会出现轻微的顶脚趾情况，但是后跟的锁定表现是非常棒的。系紧鞋带之后，脚踝处的鞋面会牢牢地锁住我们的后跟，大幅度提升了这一双鞋的鞋脚一体性。这一点是比伽马更为出色。的伽马的后跟啊，总会有一点点轻微的掉跟感，但是 Rise 二完全没有，它的后跟锁定会比伽马更好。但是啊，说到它的包裹锁定，就不得不提一下它的这一副鞋带了，质感是真的真的非常差，又细又长，给了我一种这种。塑料包装袋的感觉，这一副鞋带啊，真的是扣大分，给这一双鞋的整体质感直接拉低了不止一个档次。那既然说到了质感，又不得不提一下它的这一副鞋面了。这种纱线与 TPU 丝组成的鞋面，虽然在强度方面确实做的还是比较不错的，但是质感确实差了一些。我相信啊，应该在座有不少兄弟都已经入手了这一个鞋款，对吧？那大概率估计。大家拿到实物之后啊，心里都会有一个不小的落差。实物的质感真的不如图片里面来的好，对吧？不知道大家有没有跟我一样的这种心理落差？拿到了这一双鞋之后，一看，哎，这一双鞋好像确实啊，也就只能值个四百。不过虽然啊，它的鞋面质感确实不算出色，但是起码是好用的。侧面的热熔材料补强以及大底橡胶的上班，都很好的提升了球鞋的侧向支撑。在我们做一些侧向急停动作的时候，鞋面也能很好的兜住我们的双脚，并且它的鞋面布局做的也非常合理。鞋舌以及鞋头处的大量透气孔，很好的保证了这一双鞋的透气表现。即使是夏天穿它出去打球，也完全没有任何问题。总的来说，这一双鞋的鞋面除了质感不是特别好之外，其他都还不错。强度高，舒适度出色，脚型适配广，透气优秀，总的来说还是非常不错的。至于它的中底，想必大家都已经有所耳闻了，就是它的缓震啊，确实有点差。可能其他出了视频的兄弟们还是略微有一点点的保守。我觉得这一双鞋啊，它的中底不管是脚感还是缓震，都可以说是几乎没有的。这也是它跟伽马之间最大的一个区别。伽马在拥有低重心、轻重量的同时，还能保持脚感以及缓震，但是这一双 Rise 二只有前者。在脚感和缓震这两个方面是被伽马完全吊打的。确实 ，Rise 二有着非常出色的重量表现，非常优秀的鞋脚一体性，甚至啊，在鞋脚一体性方面，它会比伽马更为出色。按照道理来说，如果我们穿上这一双鞋去打球，它的存在感应该会非常非常低，甚至会有那种鞋脚合一的感觉，对吧？但是它糟糕的脚感和缓震。
葬送的这一切。不管是在跑动的过程中，还是起跳落地的时候，只要我们的双脚稍微大力一点去接触地面，我们就能明显感觉到从脚底传上来的震感，我们就能明显的感觉到这双鞋那极其糟糕的中底脚感以及。缓震表现，穿它打完一场球，我们的前掌发力点位置处会出现非常明显的疼痛感。所以，如果你想要去购买这双鞋，即使你是体重比较小的，那我也劝你啊，给它更换一副稍微缓震好一点点的鞋垫。虽然对于缓震不会有特别明显的提升，但是起码脚感会好一些。在正常的跑动过程中，脚底下的震感也不会那么的明显，好吧？而它这一块前叉的碳板，我个人体验下来啊，它更多的也只是提供给了这一双鞋更。好的中底过渡，在蓄力起跳或者是正常跑动的过程中，它的前后掌过渡确实都非常的流畅，非常丝滑，不会有明显的断层感。但是这一块碳板所提供给我们的推进感，我觉得并不明显。它的这一块前叉碳板的整体硬度是明显偏软的，更多的是考虑到为大众服务，降低前叉碳板的驾驭门槛。但是你要说这一块碳板有多大的推进力度啊，我只能说跟普通的 PBX 或者是 TPU 这一类板材啊。没有太大的区别，并不会有明显的推进力度。在意这一点的兄弟们，一定要注意一下，好吧？当然，极低的中底重心以及偏硬的中底，都让它拥有了极为出色的场地感以及反应性。在发力蹬地的时候，脚底下的感觉非常直接，完全不会有任何泄力的感觉。如果你对于保底快靴有极致的追求啊，那这双鞋一定能够满足你。但是这里又要回到它的抓地力上面了。如果场地上面有灰尘，在发力蹬地的时候，脚底下就会有踩不实。的感觉大抵会出现迟滞，这一点大家还是有必要要了解一下的，好吧？这一双鞋整体来说确实对得起它四百多的发售价格，但是也确实啊，就只值这一个价。在座抱着想要拿这一双鞋去平替伽马的兄弟们。我建议你们还是不要多想了，好吧？确实它足够轻，但是在其他各个方面跟伽马都有着比较明显的差距。那这一双鞋的适配人群是哪一些呢？我觉得啊，是对于缓震没有任何要求，对于脚感也无所谓的小体重突破党。外线球员，如果你做转身动作相对比较少的话，那就更好了。这一双鞋各方面的表现都还不错，但是缓震差，脚感差，在抓地方面也有一点点小小的问题。如果它能够把中底的缓震材料换成自家的 Good Turbo， 那这一双鞋的整体体验一定能上不止一个台阶。按照近两年啊，中桥对于篮球鞋的做法，我大概率估计，风刺 Rise 二这一个鞋款，后续一定还会有其他不同的版本推出。虽然大概率只是改一改它的。鞋面中底应该不会有什么改动，但是啊，我希望中桥能给它更换一副超临界的鞋垫，这样起码能够尽可能的提升一下它的中底脚感，也能在一定程度上提升这一双鞋的穿着体验。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚洋球鞋。如果你觉得我的视频还有点意思，欢迎大家在各大平台搜索“亚洋球鞋”找到我，记得要点击关注哦，这会对我有非常大的帮助。好了，那我们下期视频再见吧。大家有空来做 ，peace。